，一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，在2019年，哈佛大学在《自然医学》杂志上发表了一项引人注目的研究，揭示了人体蛋白质水平的奥秘。这项研究深入挖掘了人体在一生中蛋白质的波动变化，发现，在34岁。六十岁和七十八岁这三个阶段，蛋白质水平出现了显著的高峰。研究人员对四千二百六十三名年龄介于十八至九十五岁的受试者进行了详尽的分析，发现与衰老紧密相关的蛋白数量在上述三个年龄段达到了顶峰，而在其他时间段，蛋白质水平则相对稳定。这一发现意味着。人生中存在着三个关键的衰老转折点，而六十岁和七十八岁无疑是人生的两大关口。这一重大发现，为我们提供了深入了解人体衰老过程的新视角。在未来，这些研究成果有望为抗衰老研究、预防老年疾病等提供有力支持，帮助我们更好的应对人生的两道坎。一老人有两坎，在73和84岁。7 3和84是人老两个坎的说法，由来已久，源头无法追溯。或许跟73 84、不死也是床上过的谚语有关。但健康养生不能全凭经验和传闻，也得有现代医学结论的支撑才行。总结各类关于疾病与寿命的研究。老人的两坎，集中在60岁跟78岁。2020年癌症登记报告显示，新发生癌症人数为1 2万一千九百人，较2019年增加725人。2020年全癌症发生年龄中位数为64岁。由此看出， 6 0至六十的年龄段。是癌症死亡率增速加快的重要原因之一，而除了疾病的影响，人体的自然衰老也是影响寿命的重要因素。刘大叔年轻的时候，同事总说他是积极分子，忙碌时睡觉晚，但他早起却不困，觉得少睡一会儿也没什么。可自从退休后，刘大叔发现不对劲了，以往熬夜都不觉得犯困。但现在一到晚上十点就必须上床睡觉，不然瞌睡的不行。和朋友们聊天说起来，刘大叔不由得感叹道：“不服老不行啊，以前都不觉得困，现在是一到点就得睡觉，果真是老了。”生老病死是每个人都要面临的自然规律。研究发现，有几个年龄段，人体衰老的速度会更快。二，这三个年龄段老的最快。人在三十四岁、六十岁和七十八岁三个年龄段，衰老会突然加速。研究人员通过对四千二百六十三名受试者的血浆样本分析，并测定三千种蛋白质水平后，发现人在三十四岁、六十岁和七十八岁左右时，体内的蛋白质水平会出现实质性的变化，衰老会猛然加速。三十四岁后，各种疾病风险开始增加，很多人腰围变粗、变胖、血脂升高，不但会发现衰老的迹象，身体的各项指标也开始出现异常，被疾病盯上的风险增加。六十岁后，身体全面进入衰老阶段，身体开始全面衰老。一过六十岁，很多人都明显发现力不从心了。不光身体老了，心态也发生了变化。七十八岁后，进入健康寿命的拓展期，进入健康寿命的拓展期。这个年龄段的人要重视慢性病，并积极配合治疗，尽量提高自己的健康预期寿命。三，这些不良习惯或是衰老的加速器，每个人都逃不过衰老、死亡的命运。但即便是同龄人，也会有不同的面貌、状态和心态。事实上，有些不健康的生活习惯或会加速衰老。
，如果你也有，最好尽早戒掉。一、爱吃甜食，甜食吃多了会导致体内的糖分摄入过高，糖类分子一旦附着在胶原蛋白上，就可能引发糖化反应，加速老年斑、皱纹的形成，让人看起来更显老。二、抽烟。烟草中的自由基会攻击正常细胞，让人快速的进入衰老；而香烟中的尼古丁则会导致血管收缩，影响营养物质的输送，让人看起来更显老。三、爱吃油炸食物，炸鸡、薯条、油饼、炸糕等油炸食物吃多了，会导致体内的脂肪堆积，甚至影响身体代谢和内分泌健康。从而加速人体的衰老。四、不爱喝水。柳叶刀上发表的一项研究，通过对一万一千二百五十五名年龄，介于四十五至六十六岁之间的受试者，进行了长达二十五年的随访，结果发现，血清钠含量高的人，比含量稍低一点的人，看起来更显老，而血清钠水平的高低，与摄入水分的多少有关。摄入水分越少，指标就会越高。因此，为了身体健康着想，平常一定要多喝水。四、衰老加速，老年人会面临下面这三种高发疾病：一、心血管疾病。心血管疾病是老年人中最常见的疾病之一。由于年龄的增长，老年人的身体机能逐渐衰退，包括心脏和血管的功能。随着年龄的增长，心脏的收缩力和心输出量会逐渐降低，血管的弹性和扩张能力也会减弱，这些都会增加心血管疾病的风险。其次，老年人的生活方式和饮食习惯也会影响心血管健康。很多老年人缺乏运动，长期久坐不动，导致身体的代谢率降低，血液循环不畅。容易引发高血压、冠心病等疾病。此外，老年人的饮食习惯也可能不太健康，摄入过多的脂肪、盐分和糖分，增加了心血管疾病的风险。最后，老年人的慢性疾病和药物治疗也可能影响心血管健康。很多老年人患有糖尿病、肾脏疾病、甲状腺疾病等慢性疾病。这些疾病本身就会增加心血管疾病的风险，同时，老年人常常需要服用多种药物，有些药物可能会影响心血管健康，如降压药、利尿剂等。为了预防和治疗心血管疾病，老年人需要注意以下几点：首先，保持健康的生活方式，包括适量运动。健康饮食、戒烟限酒等。其次，定期进行体检，及时发现和治疗慢性疾病。最后，老年人需要遵医嘱，正确用药，避免不必要的药物治疗。总之，心血管疾病是老年人常见的疾病之一，预防和治疗需要综合考虑老年人的身体状况、生活方式和药物治疗等因素。只有通过科学的预防和治疗，才能保障老年人的心血管健康，提高他们的生活质量。二、糖尿病，糖尿病是老年人中另一高发疾病。随着年龄的增长，人体的胰岛素分泌逐渐减少，加上肥胖、缺乏运动等因素的影响，老年人容易出现糖尿病。糖尿病对老年人的健康影响很大。容易导致心血管疾病、视网膜病变、肾脏疾病等多种并发症。三、骨质疏松症。骨质疏松症是一种骨骼疾病，其特点是骨量减少、骨组织微结构破坏、骨脆性增加。随着年龄的增长，人体对钙的吸收能力逐渐减弱，加上雌激素水平下降等因素的影响。老年人容易出现骨质疏松症，骨质疏松症容易导致骨折、驼背等疾病，影响老年人的生活质量。五
，如何能顺利跨过这两坎呢？一、心态，喜观四周，那些长寿之人，皆拥有一颗平和之心，他们豁达的看待生活中的一切，把人生的酸甜苦辣都当作是生活的调料。从不让自己陷入负面情绪的泥沼。他们深知，一个良好的心态，就像一泓清泉，能滋养身体、洗涤心灵的尘埃。这不仅是一种生活的智慧，更是一种人生的哲学。二、生活习惯。对于健康的生活方式，我们应该避免暴饮暴食，保持适量的运动，避免熬夜，做到劳逸结合。对于喜欢喝酒的人来说，特别要注意，不要饮用劣质勾兑酒。这些酒通常是用添加剂和酒精直接勾兑而成，很容易出现甲醇和甜蜜素等有害物质超标的问题。长期饮用这些劣质酒，不仅对身体无益，反而可能对身体造成极大的伤害。因此，我们应该选择优质的酒类产品。保持健康的生活方式。三、饮食。当我们步入老年，学会忌嘴显得尤为重要。切莫以为年岁已高，便可无所顾忌、随心所欲地享用各种美食。这种心态固然美好，然而在饮食上却不宜放纵。有些食物，尽管诱人美味，却需适量摄入，甚至应有所节制。相反，新鲜的蔬菜、水果等食材则可适量多吃，但仍需根据自身情况来定。总之，管住嘴至关重要。为了健康，我们需时刻留意自己的饮食。四、预防。在满足温饱、保持好心情之余，当我们步入年迈，尤其需要警惕一种疾病，那就是讳疾忌医。对于家中的长辈，我们要时刻提醒他们。做好预防，而最直接有效的方式就是定期体检。这就像在生活的大海中捕捉潜藏的暗礁，只有及时发现，才能避免触礁的危险。而拖延，就如同让小病养成大患，到那时不仅治疗困难，还会给晚年生活蒙上一层阴影。所以，及时体检，直面问题。让晚年的幸福之路更加平坦。六十岁前，就要在生活做好五方面的管理，为自己的晚年打下坚实的基础。一、增强骨密度。人体骨量变化研究发展发现，四十岁之后，人体骨量出现大幅度的丢失，女性绝经后骨量出现断崖式下降，骨量流失时骨骼变得更加脆弱。容易发生骨折，而一旦骨折，又会因为骨量不足而难以康复。另外，骨量骨量流失可能会使椎间盘缩小，可能增加对内脏器官的压力，对呼吸和消化系统产生负面影响，从而导致活动受限，影响生命。二、保护牙齿。二零零八年，丹麦的一项研究就发现。七十岁以上的老年人，牙齿数量越多，死亡风险就也相应的下降。充分咀嚼是消化过程的第一步。如果牙齿大量缺失，咀嚼不充分，食物就不能被有效的分解，影响营养吸收。所以从现在开始，好好保护你的牙吧，定期刷牙，使用牙线和漱口水，保持口腔卫生。有助于预防牙龈疾病和蛀牙，有助于维护牙齿的健康。三、锻炼肌肉，保持适量的肌肉，对于身体的健康和功能至关重要。肌肉量不足会导致基础代谢率下降，运动能力下降。建议六十岁后，保证足够的优质蛋白摄入，为肌肉的增长提供原料。蛋白质是肌肉生长的关键，保证每餐都有足够的高质量蛋白质，如瘦肉、鱼、禽肉、豆类、乳制品等。为了增加肌肉，身体需要额外的能量，但要避免摄入过多，导致脂肪堆积。除此之外，进行定期的力量训练
是增加肌肉的关键。重复性的负重训练可以促使肌肉适应并增长。四、提升肺活力。通常情况下，男性肺活量要达到 3,500 毫升，而女性要达到 2,500 毫升才算合格。人体的细胞组织每时每刻都在消耗氧气。如果没有足够的肺活量，身体就会缺氧，更容易感到疲劳和乏力。提高肺活量可以通过一些简单的呼吸练习和有氧运动来提升，如跑步、游泳、骑自行车等，可以提高心肺功能，有助于增加肺活量。五、修心养性。美国国家科学院院刊上的一项研究。通过三十年的追踪随访，调查了七万人，发现，在生活中乐观的人更容易活到八十五岁以上。乐观的人往往更具应对压力的能力，积极的心态可以减轻身体对应激激素的产生，有助于降低整体压力水平。同时，积极的心态还可以提高免疫系统的功能，让人更容易抵抗感染，即便患病。也能更快恢复。当然，乐观并不是解决所有问题的灵丹妙药，但它确实与健康和幸福感有着密切的联系。今天的分享就到这里，在这里，你永远不会孤单。早起走一走，活到九十九。六十九岁的张大爷退休快十年了，上班的时候他就习惯早起去公园遛弯，几十年如一日，风雨无阻，就连儿子都佩服老爸的精神。要换成我，估计坚持一周都难。这天他和往常一样早起去公园散步，转了个三四圈后，决定先坐下来休息休息。可就在这时，他突然听见旁边的几个老伙计在争论些什么，都说晨练晨练。你听谁瞎传谣说晚上运动好的？人家新闻都报道了，说晚上运动才能长命百岁，早起运动根本没用。张大爷一听，顿时感到很奇怪。这向来都说早起的鸟有虫吃，晨练不就是最健康的吗？怎么晚上运动还能长命百岁呢？有的人喜欢晨练、晨跑，有的人则更喜欢夜跑或晚上下班后健身房挥汗如雨。早上运动的人认为，早上起床空腹运动更有利于减脂，排除身体废物。晚上锻炼的人则认为，晚上锻炼加速食物消化，促进睡眠。那到底什么时间才是最佳运动时间？专家已经有研究成果了，这个时间锻炼，助眠又延寿。大家好，欢迎来到佛禅。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。感谢您的支持。一、最新研究，晚上六点以后运动最延寿。其实，张大爷听到的谣言并非空穴来风。晚上运动能长命百岁，是有一定的科学依据的。二零二四年四月，一组国外的研究团队在《糖尿病护理》期刊上发表了一项研究。该研究调查了二五万名平均年龄为六十二岁的老年人，这些老年人的平均身体质量指数 BMI 大于等于三十，属于肥胖水平。其中还有 2,995 人患有二型糖尿病。研究人员根据不同的运动时间段，将这些参与者分为了三组：上午6至十二点，下午1 2至十八点，晚上1 8至二十点。结果发现，相比其他时间段，晚上6点以后运动的人，心血管疾病、微血管疾病、全因死亡风险最低。此外，广州医科大学附属脑科医院的专家团队曾在《自然通讯》期刊上发表了一篇研究，结果表明，虽然在一天中的任何时间段进行中等到剧烈程度的运动
，都能降低全因、心血管疾病和癌症死亡风险。但清晨运动的效果并没有大家想象中的那么明显。相反，与清晨运动相比，在十一点至十七点运动，全因死亡风险可下降百分之十一。心血管疾病死亡风险下降 28% 值得一提的是，对于睡眠不足或睡眠较浅的人来说，晚上运动也是一件好事。实验生理学曾指出，睡眠不足的人可在傍晚后进行30分钟的高强度运动，这样不仅能助眠，甚至可以减轻饥饿感。但最好不要在睡前两小时内进行运动。这样反倒会降低睡眠质量。晚上六点以后运动对身体有多种好处。以下是主要的研究结果和建议：一、助眠和减轻饥饿感。根据2019年实验生理学刊发的研究，晚上进行30分钟的高强度运动不会对后续的睡眠产生负面影响，甚至可能减少饥饿感。晚上七至九点运动，不仅对睡眠没有不利影响，参与者的血中胃饥饿素浓度也较低。二、延长寿命。二零二四年，糖尿病护理的研究发现，晚上六点以后进行运动，可能最有助于延长寿命。心血管疾病、微血管疾病、全因死亡风险最低。研究共有二五万余名参与者。平均年龄为62岁，其中 2,995 名参与者被诊断患有二型糖尿病。三、抗炎和改善睡眠质量。2024年，体育科学杂志的研究发现，睡眠不足的人通过适当增加身体活动可以抗炎，有助于减轻缺觉引起的炎症问题。适量中低强度活动能提升睡眠质量。比一直坐着更好。晚上运动一定要注意这三点。有人说睡前运动有助于睡眠，但还有人说越运动越亢奋。其实这和运动强度、时间有关。总之，适量中低强度活动能提升睡眠质量，比一直坐着更好。而且持之以恒的运动才有助于改善睡眠。一。与睡眠间隔两小时以上。欧洲应用生理学杂志发表的一项关于晚上运动的研究：睡前二小时做运动不影响睡眠质量。二，与晚餐间隔一小时左右。饭后与运动前的间隔时间长短，大半要依吃饭时间及用量而定。其他决定性因素还包括年龄。体能条件及运动强度。假设是一般的青年人，若运动前的用餐量大，而且多半是以含有高量蛋白质及脂肪为主的食物，间隔时间应为一小时以上。如果用餐量较少，且以碳水化合物为主，间隔时间可以缩短为三十分钟至一小时。三、多选择一些有氧运动。有氧运动有助于增强心肺耐力，提高能量消耗，并促进身体放松和入睡。睡前两三个小时可以做一些太极拳、慢跑、广场舞等有氧运动。有氧运动心率在每分钟120至140次，运动后代谢率提高，产生更多的热量，导致体温升高。运动的效应在运动结束后继续持续，体温下降，体内的褪黑激素水平也随之升高，这能够促进睡眠的产生和维持，而且低体温还能够促进血管扩张，使得周围血流量增加，这也有助于人们进入深度睡眠状态。值得注意的是，不同的人最佳运动时间也不同。肥胖想减肥的人，在晚上锻炼收益最大。2024年发表在《糖尿病护理》上的一项研究指出，肥胖的成年人或患有糖尿病人群在晚上运动最有效，获益最大。
，研究发现，在晚上十八至二十四点进行中等至剧烈身体活动，尤其是有氧运动，不仅可以改善心血管相关疾病的风险，晚间运动。还可以改善昼夜节律变化引起的葡萄糖耐量和胰岛素抵抗。对于肥胖想减肥或患有糖尿病的成年人来说，血糖在体内达到平衡，对人体的身体健康起着重要作用。在晚上进行运动，能更有效缓解进餐后引起的血糖升高和肝脏胰岛素敏感性的下降，从而导致。早晨空腹血糖水平较低。此外，研究还发现，在晚上运动可能降低肥胖者和糖尿病患者的心血管发病率和死亡风险。此外，心脏不好的人在下午锻炼更安全。很多心脏不太好的人一运动，心脏就突突跳，尤其是剧烈运动时，担心发生危险。2023年2月。广州医科大学附属脑科医院张继辉团队在《自然通讯》期刊上发表的一项研究发现，在一天中与其他时间段相比，下午十一点至十七点运动，全因死亡率和心血管疾病死亡率进一步降低。二、延寿、抗衰，将三高有最佳运动，看看你适合哪种。都说对症下药。药到病除，生病了不是吃什么药都能治好，关键是对症。其实运动也是如此，每个人都知道运动有益健康，但却不知道运动和吃药一样，也是对症才有效。那么，日常生活中有这么多种运动方式可供参考，究竟可以做哪些运动？这些运动又如何对症呢？国外的几项权威研究揭晓了答案：想要延寿、抗衰、降三高，那就不能错过以下三种最佳运动：一、延寿最佳运动——挥拍运动。JAMA 子刊上的一项超二十七万人的研究显示，与其他七类运动相比，羽毛球、乒乓球等挥拍运动可降低百分之十六的全因死亡风险。超过了跑步和游泳，同时每周进行七、五至十五小时的挥拍运动，延寿的效果最好。对于一般人群来说，每天的运动时间最好是四十五至六十分钟，每周坚持四至五天就能有很好的效果。二、抗衰最佳运动，高强度间歇训练。衰老生物学领域期刊《细胞衰老》。上的一项研究发现，仅需进行一个月的高强度间歇训练，就能使衰老速度减缓，平均寿命延长三五十九岁。这里的高强度间歇训练指的并不是剧烈运动，而是一些具有间隔性的运动，等于运动一会儿，休息一会儿。研究人员指出，老年人在进行高强度间歇训练时。可以选择骑车，例如全速骑行四分钟，再减速骑行三分钟，每天重复四组，每周进行三次，就可以有效减缓衰老。三、降三高最佳运动——抗阻运动。二零二三年，美国心脏协会 o h o 在期刊《Circulation》上指出，抗阻运动可以使全因死亡风险。降低百分之十五，心血管疾病风险可降低百分之十七。对于老年人和三高人群来说，只要每天进行五分钟抗阻运动就有效果，例如举杠铃、仰卧起坐、拉伸、弹力带等，都能有效降低三高风险。三、延展，为何有些运动员反而短寿？体能好不等于健康。曾效力于广东队的前 NBA 球员突然离世，年仅33岁。这则新闻就发生在四个月前。在大家的印象里，运动员身强力壮，活力十足，拥有常人无法比较的健康体魄。但事实上，
，许多运动员只是看起来健康，寿命却不一定比普通人长。早先，《运动医学》杂志上的一篇名为《运动员健壮却不健康》的文章指出，体能好不等于健康，体能好是对一个人运动能力的肯定。而健康是指人生理系统状态良好，身体机能和各项指标正常。而许多运动员之所以短寿，原因主要有以下两点：过度训练。相信大家都听过更高、更快、更强的奥林匹克宣言：运动员为了在赛场上发挥实力，平时会付出常人难以想象的辛苦。进行长期的高强度训练，为的就是一次次突破人类身体的极限。著名的游泳界传奇菲尔普斯，在教练的监督下，每天要进行五至六小时的高强度训练。到了备赛期间，他甚至可以每天游上八十公里，相当于一千六百个标准奥运泳池的距离。而如此高强度的训练。会给身体带来巨大负担，心率升高，睡眠变差，肌肉酸痛，甚至会导致器官出现炎症。高强度运动产生的自由基还会破坏人体组织。经加工高碳水饮食，运动员为了维持体力，就需要摄入大量的经加工高碳水食物，以补充身体所需的能量。不光是运动员。我们普通人的餐桌上也有很多精致高碳水主食，例如米饭、包子、面条等等。但事实上，这种饮食方式才是隐形的短命刺客。长期的高碳水饮食会使血糖升高，增加糖尿病和心血管疾病风险。中国居民膳食指南指出。最健康的碳水应该是谷物和杂豆，每天摄入的谷物应占主食总量的一半，可以用拳头进行衡量。一般成年人每天需要摄入四至六个拳头大小的主食，其中最好有一至三个拳头为谷物或杂豆。让人意想不到的是，除了运动强度和饮食习惯会影响寿命。也不是只要坚持运动就能达到延长寿命的效果。相反，选做运动甚至还会减寿。四川大学华西医院心脏内科主任医师李川表示，有些老人喜欢晨练，平时早上爱去公园跑上几圈，可实际上对于某些心肺功能不佳或患有心血管疾病的人来说。跑步容易导致心脏供血不足，可能会诱发心绞痛、心律失常，甚至猝死的风险。李主任还提醒，一些服用他汀类降脂药物的人群，也应当避免进行强度较高的有氧运动，这是因为他汀类药物可引起肌肉的不良反应。如果在进行剧烈运动，很可能会出现肌肉酸痛。肌肉痉挛的症状，严重的甚至导致横纹肌溶解，危及生命。总之，运动确实能够为我们的健康助一臂之力。规律、长期的运动足以为我们的身体带来多方面的保障，但即便如此，也要尽量根据自己的体质选择适合自己的运动，这样才能事半功倍。三。不管是上述哪个研究，其中都提到，运动时要达到中高强度。为了让运动更高效也更安全，所以进行中高强度运动时要做好这九点：运动之前要充分热身，运动前一定要充分热身，避免运动损伤；在运动后要做好肌肉拉伸放松。如果最近身体不舒服，感冒。发烧、胸痛、呼吸困难、头晕、头痛、关节不适等情况，要避免继续运动。晚上要不要运动，先吃饭看情况。如果可以在晚上六点运动，运动结束后休息半小时，并在晚上八点前吃完晚饭，那么先运动后吃饭没有问题。
，但如果运动时间较晚，之后再吃饭容易影响睡眠，因此尽量在吃完晚饭后运动，但不要吃太多，六至七成饱即可。三、饭后间隔半小时再动，吃完晚饭后，胃的体积明显增加，如果立即运动。血液会重新分配更多流向骨骼肌，不利于消化吸收。运动时的颠簸还会让膨胀的胃受到牵扯，容易引发运动性腹痛。因此，晚饭后建议休息半小时再运动。四、运动过程要循序渐进，运动锻炼应循序渐进，量力而行，不要运动心切，特别是平时不动的人。最好不要突然剧烈运动，容易出现运动损伤。特别是肥胖或关节有疾患的人，应警惕过大的运动量给身体带来损伤。运动时不是及时停止，运动中如果出现不适的感觉，要及时停止，病后身体不佳、过度劳累、睡眠不足、感冒发烧，参加运动时。也容易发生运动性猝死。石家庄市第一医院心血管四科主任医师胡喜田在2016年接受河北新闻网采访时提醒：如果最近身体很疲劳，最好减少剧烈运动。一旦感觉胸闷、缺氧、头晕、背部放射性疼痛，应马上停止运动，并到医院进行检查。六。运动后要做冷身运动人，在剧烈运动后的突然停止，相当于急刹车。运动后要做个冷身运动。广东省中医院珠海医院心血管内科副主任医师刘培忠，二零一九年在《健康时报》刊文介绍，冷身运动能使快速的心跳减缓至安全水平，加速代谢产物乳酸等的排泄。放松肌肉，尽快消除疲劳，促进体力恢复，减轻运动后的肌肉酸痛。中高强度运动后的慢跑、快走、舒展、放松等，这些运动可以维持促进血液的回流。在冷身运动中，逐渐减慢动作，心率降至120次每分以下，这一般需要5至10分钟。七。运动后不要大口狂饮。运动后，很多人感觉口干舌燥，想赶紧大量饮水。此时建议先让身体平静下来，小口多次饮水，不要大口狂饮。甘肃省兰州市第二人民医院心内科主任陶林，二零二二年接受《奔流新闻》采访时介绍，因为水短时间积聚于胃肠。除胃部感到沉重闷胀外，还会影响膈肌活动，进而影响正常呼吸。大量水分进入血液，还会使血容量迅速增加，心脏负担突然加重，导致心肺功能异常。八，结束时间离睡眠一至两小时，运动时间与睡觉时间太接近，会对睡眠产生不利影响。建议运动结束时间距离睡眠时间至少间隔一至两小时。比如，如果晚上十一点睡觉，最好在晚上九点前结束运动，最迟不要超过十点。九，一般不要加餐。如果运动后感到饥饿，可以喝一小杯酸奶或吃少量水果。如果夜跑的跑量达到十五至二十公里时，跑后可以加个餐。但食物不要太油腻。今天的分享就到这里了。如果对你有帮助，不要忘记点赞、开启小铃铛，并分享给您的朋友。感谢您的支持，期待与您再次相遇。